欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨紫199爱筹拍，蒸饺大战一触即发，五位实力男神呼声高。杨紫是九十花中的代表人物，今年三月她的搭档肖战出演的《余生》，请多指教，迎来了大热。热播期间热度长期位居网热第一。两大主演超强的 CP 感让不少粉丝捧起了光环。此外，由杨紫合成一主演的暑期档《沉香如屑》，虽然剧情平淡，但有杨紫这一顶级阵容作为支撑，这一点也很稳定。但两人的主演鲜有附加，杨紫也在以前的人偶界出名了。期待爆剧《长相思》及张晚意、邓卫、谭健次三大高颜男主。在预告片中。孵化道的形状很齐全，似乎会成为视觉上的盛宴。这个剧已经杀了青，迷在等着播出了。现在，杨紫又从新剧《一百九十九爱》传来了拍摄计划的消息，一十一月开机。这个以现实为题材的大剧的剧本有看点，有可能成为新的爆款吗？致敬时代，演绎青春群像。《一百九十九爱》名字可以看出。该剧混合了一定年代的风味，改编自小说《一十七岁你喜欢谁》。在北方太空家属院，七个独生子女化作北斗七星，互帮互助。但岁月匆匆散尽，直到新世纪的第一个十年过去，他们面对着工作的辛酸，却逐渐找到了真正的自己。这部电视剧以九十年代为背景，描写了几个青春少年的成长，但重点不是感情路线。而是现实感，是青春时代剧吧？这几年的电影市场特别不常见。两位主人公是青梅竹马的爱情，而且剧中描写的还是七个少年的关系，这属于群像剧的范畴，所以在戏剧方面结合了很多人气元素。但是要完成的话，难度很大，必须重视年代感，不能说像《人世间》那样是全景构筑的。总之，像胡同那样到处都是新的，不能瞬间演戏。感情线占有率也必须适当，否则就是甜蜜的爱情剧套路了。这部电视剧的导演牛超经验并不多，但他执导的《江照黎明》这部悬疑剧在逻辑上也很优秀。另外，虽然《左肩有你》没有播出，但从路透社上看，雪景中的气氛感是绝妙的，是大家期待的一部。但不播出则是另一回事了。另外，由于《苍兰诀》变成了黑马剧，那么大的导演可能不会给观众带来很多惊讶。监制李锦也附近有《中国医生》《中国机长》这样的代表作，引人注目的是剧本监制阿美，其代表作《山楂树之恋》是的艺术片中的经典，青春少年之间的萌动感情也是如此。女主颜值演技在线，男主选角成谜。一百九十九爱班底中等水平，但女主角杨紫很显眼。她出演的作品可以说大部分是一大笔钱。另外，杨紫也是进入白玉兰最佳女配、百花奖最佳女配的人物，是同期中被选中的存在。新剧女主角是一名新闻记者，聪明大方，对理想十分坚定。扮演这个角色对杨紫来说并不难，只是。少年时期还是找个小演员最好，否则可能会被说成是装嫩。而且他的设定是海归老大，被认为是从事游戏设计师的工作。虽然该剧的制片人对杨子范成相关动作表示赞赏，但之后取消了，可能也是个误会。但这次的角逐一触即发，五位实力男神的呼声高涨。其中之一是与杨紫合作的肖战，两人的顶级是王豹啊，而且他们俩的年龄相差不大，有各种合作的默契 ，CP 感非常强。肖战的脸字不必说，脸的轮廓清晰僵硬，另一双瑞凤眼给他的脸增添了柔和，光是看脸就能吸引众多观众。在余生，请多指教中肖战对感情的控制相当准确。但他确实不太可能有特别的类似剧《梦中的那片海》拍完演新剧。
。其二是与杨子合作的诚意，沉香如屑基本上靠他们俩的长相和演技支撑，都是顶级演员中实力出众的。不过，诚意这次出演底线这样的正规电视剧也得到了认可，变革路线进展顺利。再演一部年代剧作品，可能会拓宽他的戏路，其实是个不错的选择。演理工男应该也能稳妥的描绘。其三，巨骨演员中汉良，是个像样的中年男神。今年他出演《今生有你》时，状态直接震惊了观众，脸上几乎看不到岁月的痕迹，而且各种隐藏的状态演得很好。另外。钟汉良以前和唐嫣合作过《何以笙箫默》，成为了甜蜜的爱情剧经典。他也和谭松韵、孙怡等小花合作过，搭档杨紫应该也不会有违和感。其次是王凯，他在演出《伪装者大爆炸》后，几乎成了正午阳光的御用男主，先后出演过《大江大河》《欢乐颂》《清平乐》等作品，多次在表演中得到认可。因为王凯的外形更正气，获得了很多证据资源。如果和杨子合作的话，也许可以双人座，碰撞出不同的火花。第五名是胡歌，他当时出演《仙剑奇侠传》时也是大家心中的男神，之后出演了《正午阳光》的《琅琊榜》《伪装者》两部大剧，瞬间达到了与同期演员相媲美的高度。但是他自己沉浸在戏剧中。很久没有在屏幕上露面了，这次出山也有望和孔生合作制作《县委大院》。如果他想出演这部新剧，那就真的要制造王爆了。总之， 1 9 9爱的电视剧结合了年代、感情、青春等多种热门因素，迎合了男女老少的胃口，有望达到导演水平，避免过度沉溺于感情线。女演员杨子演技不俗。而且有流量基础，担当公认戏剧的能力很强。如果他坐在镇上，那部剧不怎么火爆也跳不起来。但如果男主人被选为谜，谁希望他演这个角色呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。